సో గైస్ మొన్న రీసెంట్గా మేము వన్ డే డెలివరీ బాయ్ జొమాటో చేసాం అనమాట అవి త్రీ పార్ట్స్ కింద వస్తాయి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ దాకా థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి నైట్ నైట్ దాకా చేసాం అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ ఇంటర్వ్యూ చేసాము ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అసలు వాళ్ళ ఆ కష్టాలు ఏంటి అసలు ఏంటి డెలివరీస్ ఎలా చేస్తారు ఎన్నిన్ని డెలివరీ చేస్తారు ఒక్కొక్క డెలివరీ దగ్గర ఎలా మిస్ అవుతాయి వాళ్ళ ఫుడ్ టైమింగ్స్ ఏంటి వాళ్ళకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అన్నీ ఫేస్ చేసాం అనమాట నేనైతే చాలా ఫీల్ అయ్యాను సో మీరు కూడా వీడియో చూస్తే మీకు కూడా బాధ బాధలు కష్టాలు తెలిసి మీరు కూడా ఒకసారి డెలివరీ బాగా వచ్చినప్పుడు ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నది మీకు కూడా అర్థమైంది సో వీడియో ఫుల్గా చూడాలని చెప్పి నేను కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ప్లీజ్ అందరు చూడండి సో గైస్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి కొంతమంది జొమాటో డెలివరీ బాయ్స్ ఉన్నారన్నమాట నా బ్యాక్ సైడ్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే జొమాటో గురించి ఏ టు జెడ్ అసలు ఏంటి డెలివరీస్ ఎలా అవుతున్నాయి ఏంటి విషయాలన్నీ చెప్తామని మనతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు సో వెళ్దామా హాయ్ అన్న మీ పేరు రవితేజ అన్న ఓకే మీకు డైలీ మార్నింగ్ ఎన్ని నుంచి ఎన్ని దాకా అన్న టైమింగ్స్ జొమాటో మార్నింగ్ సెవెన్ కి స్టార్ట్ అవుతుంది నైట్ వన్ వరకు ఉంటుంది మాకు నచ్చినట్టు ఫ్లెక్సిబుల్ టైంలో మేము ఆన్ చేసుకొని లాగిన్ చేసుకుంటాము నేనైతే కనుక మార్నింగ్ లెవెన్కి వస్తాను నైట్ లెవెన్ వరకు ఉంటాను లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ వరకు ఉంటాను మధ్యలో వన్ అవర్ బ్రేక్ తీసుకుంటాను ఆర్డర్స్ ఎలా పడతాయి అన్న మీకు డైలీ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా అంటే మ్యాక్సిమం లాగిన్ అవర్స్లో పడతాయి అన్న అంటే లాగిన్ అవర్స్ అంటే మార్నింగ్ లెవెన్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ వరకు సాయంత్రం పూట సెవెన్ నుంచి లెవెన్ వరకు ఇది పీక్ టైం అంటారు అనమాట ఈ పీక్ టైంలో లెవెన్ నుంచి త్రీ వరకు బాగా పడతాయి కాబట్టి మేము అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాము అప్పటి నుంచి మళ్ళీ నైట్ వన్ వరకు ఉంటాం కాబట్టి రోజుకి ఫస్ట్ టార్గెట్ సెకండ్ టార్గెట్ అవుతుంది ఫస్ట్ టార్గెట్ అంటే కనుక పదకొండు ఆటలు పడతాయి సెకండ్ టార్గెట్ అయితే కనుక పదిహేను ఆటలు మ్యాక్సిమం ఆ టైమింగ్ మెయింటైన్ చేస్తే పదిహేను ఆటలు కానీ ఎక్కువ పడవు అది కూడా ఇప్పుడు బాగా కష్టమైంది ఎందుకంటే ఊబరు జొమాటోకి లింక్ అయింది ఊబర్ని జొమాటో కొనుక్కున్నారు ఆ కొనుక్కోవడం వలన రైడర్స్ బాగా పెరిగారు ప్లస్ ప్రతి రైడర్ కూడా జొమాటో చేసుకుంటే పాతి ముప్పై వేలు వస్తున్నాయని చెప్పని వచ్చేస్తున్నారు ఒక వారం రోజులు పది రోజులు చేస్తున్నారు తర్వాత మానేస్తున్నారు కానీ పాతి వేలు ముప్పై వేలు అనేది అసాధ్యం ఎవరికైనా సరే పదిహేను వేలు పదహారు వేలు వస్తాయి దాంట్లో ఐదు ఆరు వేలు పెట్రోల్కి పోతే పదివేలు మిగులుతాయి అంతకుమించి మిగులవు ఇది ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ మధ్య మధ్యలో రావడం వల్ల మేము ఫస్ట్ నుంచి చేసిన మేము లాస్ అవుతున్నాం వాళ్ళు వచ్చి వారం వస్తున్నారు నెల రోజుల మానేసి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ స్టార్టింగ్ నుండి ఉన్న మేము మాత్రం లాస్ అయిపోతున్నాం వాళ్ళ వల్ల అలా జరుగుతుంది కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే బెటర్ అనుకుంటున్నాం మేమైతే అంటే మీరు ఎన్ని మంత్స్ నుంచి చేస్తున్నారు అనేది నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి చేస్తున్నాను ఇంకా అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది వస్తున్నారు అంటే కొంత స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు సమ్మర్స్ అని చెప్పేసి వచ్చి చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ వల్ల మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అండి వాళ్ళు ఇప్పుడు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఇష్టం అయితే చేస్తున్నారు లేదు లేదు కానీ వాళ్ళు చేసే రెండు మూడు ఆర్డర్ల వల్ల మాకు టార్గెట్లు మిస్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు చేసే ఆర్డర్ల వల్ల మేము లాస్ అవుతున్నాం కూడా దానివల్ల అలా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉంది నలుగురే కదా ఆర్డర్స్ కూడా ఎక్కువ పడుతున్నాయి కదా సో ప్రాబ్లం ఏముంది ఇప్పుడు మీ ఇక్కడ నలుగురు అన్నా మాకు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అవ్వాలి అదే వేరే వాళ్ళకి కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకైతే ఇరవై రూపాయలే వాళ్ళ కంపెనీ వాడు ఏమో చేస్తున్నాడు వేరే వాడికి ఇరవై రూపాయలు ఆర్డర్ చేస్తే వాడికి ఒక ఐదు రూపాయలు తగ్గుతుందని ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ రెస్టారెంట్ దగ్గర ఉన్న మాకు ఇట్లా ఎక్కడో ఉన్న రెండు మూడు కిలోమీటర్లు అవసరం ఉన్నవాళ్ళు నాకు కోచ్ చేస్తున్నాడు ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఆ రెస్టారెంట్ పక్కన ఉన్నా సరే మీకు ఆర్డర్లు పడట్లేదు కొత్త వాళ్ళకి తొందరగా వేస్తున్నాడు ఆర్డర్ వాళ్ళకి రేట్ కార్డు అనేది తక్కువ కదా పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు మాకంటే కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి పాత వాళ్ళు పొద్దున్న నుండి రాత్రి వరకు ఉన్నా మాకు టార్గెట్లు అవ్వవు సావు వాళ్ళకైతే రెండు మూడు ఆర్డర్లు వేసుకుని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ గురించి మేము ఇబ్బంది పడుతున్నాం అంతే డైలీ ఎన్ని ఆర్డర్స్ వేసుకోవాలన్నా మీరు మేమైతే సెకండ్ టార్గెట్ అంటే పదిహేను ఆర్డర్లు వేస్తాం గట్టిగా కష్టపడితే మూడో ఇరవై ఆర్డర్లు వేయగలం అంతకంటే వేయలేము మేము కూడా ఓకే ఆ రెండు మూడు ఆర్డర్ల వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒక్కోసారి రాత్రి ఒంటి గంట కూడా అవుతుంది ఒక ఆర్డర్ కోసం ఉండాల్సి వస్తుంది పది పది గంటలకి పద్దెనిమిది ఆర్డర్లు అవుతున్నాయి ఆ రెండు ఆర్డర్ల కోసం మళ్ళీ రాత్రి ఒంటి గంట రెండింటి వరకు రోడ్ల మీద పడి తిరగాల్సి వస్తుంది అప్పుడు లేట్ అయ్యి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక ఆర్డర్ పడుతుంది అంటే గంటకు ఒక ఆర్డర్ పడిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఓకే అన్న ఇప్పుడు మీరు ఒకటి రెండు ఆర్డర్లు ఫస్ట్ ఆర్డర్లు వాళ్ళు చేస్తున్నారు అన్న కదా ఎందుకు మీకు
వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్లు ఏం లేవు ఆర్డర్కి టెన్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అప్పుడు వాళ్ళకి వేస్తాడు మాకు అనుకున్న టెన్ ఆర్డర్స్కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇంట్ ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అలా ఇవ్వవసరం లేదు ఆర్డర్కి ఆర్డర్కి టెన్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వాళ్ళకి అప్పుడు ఆర్డర్స్ వేస్తాడు ఇక్కడ మాకు వేయరు వాళ్ళకి రేట్ కార్డ్ ట్వంటీ రూపీసే మాకు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఆర్డర్కి దానివల్ల వాళ్ళకి బాగా వస్తాయి మాకు ఆర్డర్లు రావు అందుకోసం మేము ఇంకా నిన్న లెవెన్ అండ్ హాఫ్ హవర్స్ ఉన్నాను అప్పటికి నాకు ఫస్ట్ టార్గెట్ అయింది అంటే ఇరవై మూడు పాయింట్లు అయినాయి ఇరవై మూడు పాయింట్లకి నేను ఐదు వందల అరవై రూపాయలు సంపాదించుకున్నాను ఐదు వందల అరవై రూపాయలు అంటే మరి నా బండికి పెట్రోల్కి మరి నా ఖర్చులకి మరి మార్నింగ్ నుంచి ఇంక ఈవినింగ్ వరకు ఇక్కడే ఉన్నాను ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేదు ఇక్కడే బయట టిఫిన్ చేశాను మరి నా ఖర్చులు ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో నాకు ఇంటర్ అంటే ఐదు వేలు ఉన్నా మరి నేను వచ్చి బతకడం చాలా కష్టం అవుతుంది వేరే ఏదైనా జాబ్ చూసుకుందాం అనుకుంటున్నా కానీ ఏదైనా సరే ఫ్లెక్సిబుల్ టైం ఉండదు మనకి నచ్చినట్టుగా ఉండదు అని చెప్పి దీంట్లో అయితే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడు కానీ అప్పుడు రావాలి ఎప్పుడు కానీ అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు అదే ఒక షాప్లో చేసామనుకున్నా అలా ఉండదు టైమింగ్ అంటే టైమింగ్ ఉంటుంది అక్కడ టైమింగ్ మనకు అంతగా ఉండలేం కదా అని చెప్పి దీంట్లో అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ అలవాటు అయిపోయారు నాకు ఫస్ట్ నుంచి మన ఫ్రెండ్ కోటి అని మనడు వచ్చినప్పటి నుంచి అలవాటు అయ్యాడు రవి అని పూర్ణ వీళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి మేము బ్యాచ్ అనమాట వెళ్ళినా కానీ మేము అందరూ సరదాగా బయటకు వెళ్తాం ఇంకా అలా అలవాటు పడిపోయి నేను ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలే